呃，接下来我们要说明如何制作 z d e p s 的一个合成哦。那么首先我们在我们的画面制作三个 box， 那么分别是代表不同的深度。好，这三个 box 分别是在我们场景中的呃前后关系哦。我们可以从 render 里面看到，目前我们 render 出来的结果是像这样子。那么要把它做成一个有 z d e p s 的一个 render 呢，首先我们要从 render 的 setup 这里找到 render element。那么在这里我们找到 z d e p s 当这边设定好之后，我们做一个 test render， 我们得到的就不再只是、哦、彩色的这个 render， 还会多上这个 z d e p s 哦的一个画面。事实上这个呃。阿法它是一个全白的状况，所以这张 z d e p s 的画面，那么当然我们也可以改变它的景深哦。那接着呢，我们要改变这个 z d e p s 的深度，我们一样可以透过 F 1 0这个 Render Setup， 然后到 Render Element 的地方呢，选择这个 z d e p s 哦，然后我们到底下一个 z d e p s Element Parameters。那么这个是 minimum， 这个是 maximum。那我们可以把它的 maximum 加大，比如说到600。那我们再做一个 render， 那我就可以得到我的这个 focus out 的距离是比较远的。那当然，这中间的差距我们也可以让它变化稍微大一点哦。好，譬如说我们把这个 minimum 变小。那我们把 minimum 变小，那么就得到一个。呃，中间过渡的细节会更多一些哦。好，譬如说像这样，我们可以把这张留起来。这是 minimum 呃一的状态。然后我们回到，哦，如果是 minimum 300。好，我们就得到了中间细节就少了。啊，因为他把他的 focus 距离的减少，啊，就是这个的渐层的变化自然就变少，那么相对的细节也会变少，啊，所以在这里的话，可能比较好的设定，我可以制作成一到450。那我们可以得到一个呃中间层次比较多。然后比较丰富的一个变化哦，这个这两个的差别，我们看到一个是比较黑，然后比较白，那么这个的话就是黑的并部分并不是那么的黑。那接着我们把这张图存起来哦，呃，当做我的一个 z d e p s 的图档好了，我们把它存在低槽，我们存在 Next。我们存在 z d e p s 然后是一个叫 tada 的 file， 然后是 sensor d e p s OK， 那么同样的，它的这个呃彩色的图形，我也要做一个 render。所以在这边呢，我们也可以把它的这个 z d e p s 哦暂时先关掉。那我们重新做一个 render。在这边得到就是一个单纯的彩色的图档。那么同样的，我们把它放在同一个位置，我们叫做 dash 一好了。这一张事实上不是那么需要那个 alpha， 不过我们还是把它留着好了。它的 alpha 基本上是这样子